Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, практически сложно выступать с чем-то после всех этих докладов, потому что рассказали уже практически все. Но мы немножко пойдем своим путем. Она прокручивается. Работает. В чем самая частая проблема, которую мы встречаем в нашей клинической практике? В том, что фактически наши пациенты имеют очень-очень... В том, что наши пациенты имеют огромное количество ограничений в своей деятельности. И, к сожалению, они на них не обращают внимания, и эти ограничения часто становятся затравкой новых ограничений. И вот с этой стороны мы подойдем. Но я думаю, эту парочку все прекрасно знают, люди в черном. И э, та ситуация, которая описана в фильме, что вошел куда-то, а теперь пытаемся понять, зачем вошел, у многих людей встречается нередко. И, как показывает практика, с возрастом все чаще и чаще. Так что, судя по всему, с позиции доказательной медицины люди в черном есть. А что же происходит? Наш э, современный пациент в большинстве своем – это пациент пожилой. Какие причины? Первое. Молодежь, за редким исключением, вообще глубоко плевала на собственное здоровье, появляется в условиях доступности здравоохранения, только в том случае, если кто-то туда приведет. И второе, у нас все-таки, несмотря на все происки Минздрава, народ выживает, доживает до пенсии, на пенсию не идет и проявляет всякую разную активность. А плюс у нас еще всякие мэрские программы, типа «давайте всех пожилых посадим за компьютер, на велосипед» и так далее. А к чему это приводит? Ну, редко все сидят и там, и там, поэтому сбалансированных нагрузок не получается. Поэтому либо у нас пенсионер тот же самый вдруг в 65 лет садится за компьютер и начинает по скайпу общаться с 50 лет назад потерянной подружкой, которая сейчас живет на другой стороне планеты, либо начинают героически заниматься скандинавской ходьбой, ездой на велосипеде, самокате. Хорошо, если с парашютом не прыгают. Результат, естественно, в том, в том случае получается не совсем идеальный. Почему? Во-первых, потому что пожилой пациент – это пациент с огромным количеством уже имеющихся проблем. Тут мне как-то попадалась э, отметка э, ВОЗа, что в 75 лет э, человек должен иметь 10 хронических болезней. Иначе он как-то здоровым считаться не может. Если у него там 5, например, что-то с ним надо, то ли недообследуем, то ли срочно надо заболеть чем-то еще. Вот э, здесь ситуация та же самая. Это пациенты, которые имеют много хронических болезней, часто не диагностированных хронических болезней, которые требуют внимания. Э, в чем еще проблема? В нашей любимой доказательной медицине и в стандартах оказания медицинской помощи. Почему проблема? Да потому что пациента, описанного в стандарте, предусмотренного этим стандартом, в природе не существует. Вот мы видим, это доказано не нами, это доказано американцами, которые у нас в доказательной медицине великие гуру. Вот эта статуя сделана в середине прошлого века. Парочка американцев, один гинеколог и его ассистент, они провели обследование 15 тысяч женщин. Для того времени это было совершенно уникальное явление. Вот людям делать было нечего. Они провели это обследование и посчитали с абсолютной точностью идеальный антропометрический параметр идеальной женщины. И сделали вот эту статую. Эта статуя Леди Норма стоит в Кливленде. После этого, через несколько лет, там к одному юбилею, этот самый музей Кливленда решил провести исследование. А, дизайн был э, забавный. Они назначили несколько премий, начиная от 100 баксов, тогда это была крупная сумма тем женщинам, чьи параметры идеально подойдут к этой статуе. Параметров надо было посчитать 9 штук. Так вот, при том, что было прислано несколько тысяч результатов, на 100% 9 из 9 не было ни одного попадания. Так что, когда вы ведете своих пациентов, руководствуясь стандартами, помните одну простую вещь. Стандартный пациент – это гораздо более сказочное явление, чем идеальный газ из физики. Там хоть гели немножко похож. Кстати, у тех же американцев было аналогичное исследование, когда они пытались сделать стандартный истребитель. Там параметров было 10, результат оказался тот же самый. Не существовало ни одного пилота, который попадал бы в средние параметры, посчитанные по 4000 американских пилотов. 
После этого они дури моются перестали и стали делать регулируемые кабины. А мы пока пытаемся работать по стандарту и лечить легендарного стандартного пациента. Вот, пожалуйста, в своей практике помните про эти исследования. Не надо делать того, чего не надо. Вторая проблема. Мы начинаем думать по стандартам. Стандарт – наше все. Круче Пушкина. Но, простите, в стандарте описан, как уже было понятно, оказывается, всем показано, некий легендарный пациент с идеальным заболеванием, с идеальным клиническим течением, все, вот, полный идеал. Хороший вариант для третьего курса мединститута. Вы когда-нибудь такого пациента в живьем видели? Вот кто-нибудь, вот кто видел, руку поднимите. Ага, вам просто не говорили. Вот, там упрощали, что вот реально этого не бывает. Поэтому, если вы, работая с реальным пациентом, не разберете вот все эти проблемы, какие вы видите, вы не сможете его вылечить. У него патогенез будет вот как сороконожка лапами держаться, нет и так этой. И это будет огромная проблема, это будет неэффективность лечения, полипрагмазии и так далее. Напоминаем нашего великого физиолога Петра Кузьмича Анохина, который сделал теорию функциональных систем. Великолепная теория, которая позволяет кластеризировать всю нашу клиническую проблему, любую, на кусочки. Вот целиком не угрызем, а по кусочку можно. Что у нас есть? Система первого, второго типа. Одни работают за счет своих ресурсов, вторые за счет внешних. Они, естественно, взаимозависимы. Что при этом крайне значимо? То, что любое повреждение, любой фактор, влияющий на организм, сначала вызывает первичное поражение в какой-то из систем, повредив, например, или ограничив функционирование того анатомического субстрата, на котором она работает. Потом вторичные изменения, которые развиваются в связанных функциональных систем, идет постепенное ухудшение работы первой поврежденной функциональной системы, а потом тем, которые за них связаны. И далее идет срыв компенсации. Уже перестает нормально работать та система, которая повреждена первично, компенсаторные механизмы перестают работать, и далее развиваются несовместимые жизни и нарушения. Как это выглядит графически? А вот примерно вот так. И наша задача пациента поддерживать каким угодно образом, чтобы он не добирался в красную зону, потому что чем дальше он уйдет в эту зону, тем тяжелее его вернуть обратно. Это чисто законы физики, потенциал. Вот у него начинает, знаете... Туда энтропии побольше, соответственно, вернуть ее обратно достаточно сложно, требуется дополнительное вмешательство. Что происходит при наличии биомеханических нарушений? Если мы идем со стороны когнитивных функций, как это развивается? Очень просто. Первое – это гиподинамия. У пациента что-то болит, ему хуже двигаться, ему больно. И он лишний раз не пойдет, лишний раз не встанет. У него нарушается трофика микроциркуляции на разных уровнях, в том числе головного мозга. У него уменьшается, идет детренированность мышц, вегетатик страдает, он перестает двигаться. Второе. Нарушение функции внешнего дыхания. Огромный список механизмов, которые мы сейчас рассмотрим. Третье. Нарушение общей церебральной гемодинамики. Естественно, потому что пациент, у которого нарушение моторики, у которого нарушение идет кровоснабжение, начинает сам себе разгонять артериальную гипертензию, голубое пятно, говорит, ребята, мне тут кислород маловато, а давайте давление этот поддадим газу. Вот. В итоге мы получаем гипертоника, которая не желает нормально реагировать на вроде бы адекватную терапию. Вот. Ну, предположительно адекватную, соответствующую тому патогенезу, про который мы подумали. К сожалению, на этом этапе чаще всего мы забываем про одну веселую фразу. Если вы поставили диагноз, то проверьте, соответствует ли жалоба и клиника этому диагнозу. Только имейте в виду, что пациент имеет право на любую жалобу и клинику. Так что менять придется или диагноз, или подход к лечению. Далее. Снижение функционального резерва. Та самая астения, про которую уже говорили. Далее. Комплексное уже нарушение, когда... Идут нейроэндокринные проблемы, по, ну, практически пошло начало полиорганной недостаточности. Самый легкий вариант – это синдром пиквика. И далее все это вместе приводит к развитию умеренных когнитивных расстройств и в последующем деменции. Да, это не единственный патогенетический механизм, но этот патогенетический механизм является э, достаточно значимым. И несколько баллов по, по шкале ММСЕ он обеспечивает пациенту легко. 
Теперь пробежимся по самим этим механизмам. Ну, боль. Она, естественно, бывает и явная, и, как ни странно, неявная. Вот мы посмотрели у больных с легочными нарушениями. Достаточно тяжелая патология. Это бронхиальная астма в сочетании с бронхитом. В обострении мы видим достаточно большой процент больных с болевыми синдромами. Но это то, что больные жаловались сами. То, что они говорили при опросе, да, болит на столько-то баллов. А дальше мы смотрим. Может быть, жалоба есть, может быть, нет. Но вот обращайте внимание на то, как себя больной ведет. Вот это, например, так кашляет больной синдром блок верхней апертуры. Он не может выкашлять, у него удавка на шее. Вот он пытается прокашлять, она не проходит. Он старается, он кашляет от пяток, но при этом не проходит. А вот теперь посмотрите на этого больного. Это пациент, имеет таракологический синдром. Он бы рад, может быть, кашлянуть как следует, но у него либо фиброзная капсула грудины блокирована, либо ребро подвыхнут, или еще что-то. То есть это совершенно другой механизм нарушения кашлевого очищения бронхов, а это же ухудшение поступления кислорода и дальнейшие изменения. А теперь посмотрите, вот очень интересный результат. Это, похоже, не только касается легочных больных, потому что вот у американцев получилось то же самое с кардиологией. У нас у пациентов с тяжелой патологией астма в сочетании с бронхитом в обострении более трети пациентов при первичном осмотре не жаловались на болевой синдром. И предъявили его только при ретроспективном осмотре. Ну, стандартная карточка. Мы сами этого не ожидали, но когда они вдруг стали говорить, о, а у меня сейчас не болел, а раньше болит, там есть же по ваш опрос, выяснилась вот такая ситуация, то есть больше трети больных, почему не предъявляют жалобы? Причин две. Одна, простите, ядрогенная. Они жаловались нам 20 лет, наконец поняли, что никто никогда их не вылечит, поставили галочку, что это фоновое состояние, на него не обращать внимания, и так и оставили. Они не жалуются, у них просто болит. А вторая, у них настолько тяжелое состояние, что вот особенно легочные больные этим отличаются, там же что волю, что не волю, вот ему без разницы, что с ним делать, делать, что хотите. Хоть лечить, хоть пристрелить. Ему просто плохо. И он уже не способен осознать свой болевой синдром. И что получается? Таракальный синдром, как проблема, как биомеханическое нарушение, было описано в советской литературе 30 лет назад, вот Сильвестром. Но до сих пор наши врачи, к сожалению, не учитывают его роль. К чему это приводит? Сам этот синдром и его недоучет. Первое. Формируется дыхательная недостаточность. Падает парциальное давление кислорода, растет углекислого газа. На что это влияет? А на все. Абсолютно на все. Поскольку ограничивается вентиляция удельной значит, роли мертвых пространств больше, в альвеолах хуже дыхание, ухудшается дыхание, уменьшает скорообращение. Соответственно, усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, та же самая легочная гипертензия, и уровень оксигенации в тканях тоже ухудшается. Вот, пожалуйста, цепочка. Всем известна классификация дыхательной достаточности по вотчеву, половина параметров возникает при таракальном синдроме. Что возникает? Как возникает? В основном это проблема с ребрами, с диафрагмой, Стандартные биомеханические методики, если кому-то это интересно в развернутом виде, у нас 28 марта будет учеба в Академии, милости прошу, по таракальному синдрому. Значит, здесь что? Ограничение движения ребра. Часто у больных легочных ребра подняты и заблокированы в верхней позиции. Та самая эмфизоматозная форма грудной клетки. Нижние ребра – это движение по типу ручки насоса, вот этого старого ручного, таких уже никто почти не видел. И они тоже подняты и заблокированы. А диафрагма в зависимости от состояния может быть и спазмирована, воплощена, либо э, уже паротично и тряпочкой такой висеть наверх. Соответственно, изменение биомеханики ребер, подвыхи ребер неизбежно. Это и после операции, и у пациентов с различными хоблами, и при бытовых нагрузках, бытовых травмах, автотравмах и так далее, боевой травме. Все это добро сейчас встречается в огромном количестве. То есть блокирование движений. Опять же, если мы посмотрим, межевые невралгии все как-то воспринимают, ну типа поболит, отойдет. Но в действительности, вот вам эта схемка ничего не напоминает? Вот это, вот это. Вот две палки, и между ними треугольники. Ферма крана. 
Это треугольник, это самая жесткая структура механическая, которая существует в природе. И если с обеих сторон э, заклинивает меджиберная мышца, то мы получаем абсолютно неподвижные, хорошо блокированные ребра, которые не дают дышать. Это очень прочная структура. К чему это приводит? Вместе с блоком диафрагмы это приводит к нарушению дыхания. В результате для начала мы получаем нарушение э, кошелевого механизма дренирования. Пациент просто не может откашляться. И когда у него, э, а тем более это зачастую, опять же, гипомобильный пациент, у него начинает ухудшаться биомеханика, у него начинает ухудшаться эвакуация мокрота из бронхов. А напоминаем, если это пациент с хоблом, то у него нарушение ресничного эпителия, поэтому нормально даже э, вне обострения секрет выйти не может, он застревает в тех местах, где разрушен ресничный эпителий, и там получается валик. И там хорошо живет инфекция, этот валик падает обратно и все такое прочее. То есть он должен уметь откашливаться. В результате это приводит к дальнейшему ухудшению состояния. У пациента э, декомпенсируется его терапевтическая патология и легочная, и как следствие по механизму формирования легочного сердца кардиальная, и по ухудшению биомеханики гастроэнтерологической и так далее. К чему это производит? приводит? К двум вещам. Первое. Из-за того, что срабатывает рефлекс, блокируется, а напоминаю, у нас не существует отдельного э, артериального кровотока в легких на микроциркуляторном уровне. Раме брахиали сливаются с ветвями легочной артерии, идет общее кровоснабжение. Но, чтобы не было шунтирования венозного в норме, тот, который участок плохо вентилируется или вообще не вентилируется, он закрывается. Значит, страдает местный кровоток, страдает местный иммунитет, нарушается и формирование структур легочных того же сурфактанта, и местная, соответственно, инфекция живет ей хорошо. В результате снижение последующее ухудшение состояния, нарастающее снижение оксигенации крови за счет того, что функциональная область рабочих легких уменьшается, ну и, соответственно, сердечный легкий недостаточность, когнитивное нарушение является исходным вполне логичным. Что еще? А есть еще очень интересные феномены. Дело в том, что когда эти механизмы регулирования начинают отказывать у тяжелых пациентов, то возникает из-за вегетативных нарушений феномен дренирования. Идет шут, шунт, а, и венозная кровь уже у более тяжелых пациентов начинает попадать в артериальную. Это не сильно положительно сказывается на прочих проблемах в легких, но э, парциальное давление кислорода падает. А дальше смотрим, к чему все это дело приводит. А, это у нас как бы нормальное состояние, ну, это слегка разделанная девочка Гуловская. Мы видим, что сбалансированный кровоток, минимальная внешняя компрессия, к которой организм привык, это наше нормальное состояние. Но если повышается компрессия, уже чуть-чуть внутричерепное давление начинает расти, отток ухудшается. Но пока это все в субкомпенсированной области. А при росте компрессии ухудшение продолжается. И здесь возникает рост внутричерепного давления. Затрудняется проход крови в капиллярное русло головного мозга. И мы видим, что происходит некоторое как условное снижение, э, смещение границы э, газообмена, вот, э, баланс венозный, э, артериальный, э, в артериальную сторону. То есть в капиллярах у нас уже кровь скорее венозная. Да, естественно, углекислый газ несколько из крови э, выдавит какое-то количество кислорода, но этот механизм тоже не бесконечен. Плюс очень важный момент. Если вы посмотрите МКБ то увидите, что там никакого внятного кода, посвященного венозной энцефалопатии, нет. Почему нет, не знаю. По видео, авторы МКБ в школу не ходили, закон о бассе... задачу о бассейне с двумя трубами не решали. Но для того, чтобы сравнить ишемию и венозный застой, вот нарисовал специально две картинки. Вот, согласитесь, спутать их достаточно сложно. Совершенно разные механизмы, совершенно разное внутритканевое давление, совершенно разное состояние микроциркуляторного русла, ну, для МКБ нормально. Вот. Ну, пиквик мы уже говорили, достаточно частая причина, народ сейчас у нас в Магдачных любит питаться, вот, молодежь уже зачастую толще мне попадается. А к чему это приводит? А приводит это к очень интересному результату, про который уже говорили. Экстравазальная компрессия в 
первую очередь венозная, которая для таких больных характерна, просто потому что у вен стенки мягче, и давление ниже, легче сжимаются. А при легкой степени чаще всего какие-то умеренные снижения, которые вот напрямую в лоб тестами или не выявляются, или показывают минимальное ухудшение. Скорее здесь будет выявление стресса и так далее. Но как только нарушение становится биомеханически более серьезное, то мы видим, что при средней тяжести биомеханической патологии Снижение на 1-2 балла. Как мы это определяли? Очень просто. Мы проводили обследование на ММСЕ. Согласитесь, достаточно грубая шкала. Уж если что показывает, то оно есть. Потом мы брали этого пациента, корректировали, не меняя терапию. Вот на чем он был, на том и оставался. После коррекции биомеханики, через несколько дней, когда он адаптировался к новому состоянию, мы проводили повторный ММСЕ. И получали вот такой результат. И при тяжелых э, изменениях до 3-4 в одном случае у нас было 5 баллов. То есть это то, что достаточно серьезно влияет на результат. Согласитесь, 3-4 балла – это уже между нормой по ММСЕ и легкой деменцией разница. Вот. Что важно, пожалуй, э, поскольку вы регулярно видите пациентов, вы работаете с рентгенограммами. Пожалуйста, просто обращайте внимание на характерные изменения. Подъем ребер. Вот, если есть на рентгене вот такое, или на пациенте положение, такое положение рук, ротация, тоже обращайте внимание. Это те параметры, которые вы можете увидеть и своевременно направить пациента на коррекцию биомеханических нарушений. А вот, пожалуйста, видно, это наш коллега ехал на машине, никого не трогал, ему в лоб вылетели, и он на ремне повес. То есть достаточно типичный вариант блока. Мы видим, что верхние ребра подняты за счет блока с коленусов. Была очень яркая симптоматика, головная боль напряжение, тяжесть в голове круглосуточно по утрам просто дикая, до состояния, как в том анекдоте, Васька, не топай. А почему? Как раз высокое венозное давление, отек в том числе и оболочек, никаким образом не связаны со злоупотреблением накануне. Товарищ хирург офтальмолог, куда ему злоупотреблять. <смех> вот. а что еще? Смотрим вид сбоку. А тот же пациент. Очень важный признак – это сглаженность, а иногда даже кифозирование шейного отдела, лордоза, как видим, нет. И ступенеобразная форма, то есть грудной отдел, переход ступенька вперед, череп ступенькой вверх. Достаточно характерная картина, но, ну, сами понимаете, это сопровождает серьезными перегрузками мышц. И если вы это на рентгене видите у своих пациентов, тоже намекните им куда-нибудь сходить к вменяемому, только ради бога, мнольчику или остеопату. Вот. Что еще? Аномалия развития, естественно, такие как шейные ребра. Если они выявляются и если они значимы по клинической картине, но необходимо обсуждать вопрос, может быть, о хирургической коррекции, потому что в ряде случаев это бывает достаточно проблемно. Как иллюстрация, если привести в порядок биомеханику грудной клетки у пациента после аортокоронарного шунтирования, то уже после первой процедуры у него жизненная емкость легких возрастет до функционально достаточного состояния, в покое, а после второй, для обычных, после завершения курса для обычных бытовых нагрузок, чего мы не наблюдаем у обычных пациентов. Ну и профилактика, как всегда, обычная, нормальная биомеханика, ношение необходимых артезных средств, в частности, воротника шанса. Есть специальная методика ношения, ей обучать надо. Там все просто. И как повысить эффективность ведения? Это учесть биомеханику, определить возможности ее коррекции, оценивать влияние всегда этих проблем на течение заболевания и своевременно вызывать профильных специалистов. Благодарю за внимание.